Esto que tenemos aquí es un avión con ala en flecha, en inglés conocido como Swept Wing. Ya sé que me lo habéis pedido durante muchísimos meses y por eso estamos aquí. Bienvenido a este canal de Unquite la Ciencia, soy Sergio Hidalgo, ingeniero aeroespacial y hoy te voy a contar cuál es la principal razón por la que todos los aviones comerciales a día de hoy, todos sin excepción, tienen diseño de ala en flecha. Pero no solo los aviones comerciales tienen este diseño, sino que también los cazas, todos los cazas tienen este diseño. Y aparte hay otros aviones que tienen la posibilidad de cambiar este ángulo en pleno vuelo, como por ejemplo el Panavia Tornado, el F-14, el Tupolev 166 y la verdad es que hay bastantes más. Así que además también vas a entender por qué hay aviones que tienen la capacidad de cambiar esta geometría en pleno vuelo. Así que vamos a ello. Lo primero de todo es entender por qué y cuándo empezaron a aparecer los diseños con ala en flecha. Creo que el ejemplo más claro de todos, con el que se puede entender perfectamente, es si nos fijamos por ejemplo en el X1, el avión experimental con el que se rompió la barrera del sonido, y luego miramos al X2, su hermano mayor. Con el X1 se consiguió romper la barrera del sonido, pero cuando se acercaba a velocidades transónicas, cuando iba a Mach 0,90 y pico, el avión empezaba a temblar de una forma increíble. De hecho, consiguió volar a velocidades supersónicas, pero no subió mucho por encima del Mach 1. Sin embargo, el X2, el hermano mayor, voló hasta Mach 3. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el X1 tiene las alas rectas, sin embargo, el X2 tiene las alas en flecha. Vamos a ver por qué. Esto que tenemos aquí es un avión X5, capaz de cambiar la geometría de las alas en pleno vuelo. De hecho, fue el primer avión experimental que podía hacer esto. Ahora vamos a hablar de él. Pero como ya sabrás, las alas de los aviones hacen que el aire en la parte de arriba se acelere. Esto hace que si el avión está volando cerca de la velocidad del sonido, por ejemplo a Mach 0,9, el aire al acelerarse en la parte de arriba puede que vaya supersónico y cuando esto ocurre aparecen ondas de choque. Por supuesto, a medida que el avión fuera acelerando más, la región donde hay flujo supersónico sería más grande y la onda de choque se iría hacia atrás y cada vez sería más intensa. Y cuando esto ocurre, la resistencia aerodinámica, el drag, aumenta muchísimo. Pero no solo eso, sino que también además aumenta mucho la inestabilidad, porque puede ser que el aire se separe después de la onda de choque y esto hace que la distribución de la fuerza de sustentación en el ala cambie. Por lo tanto, el avión empieza a moverse muy bruscamente. Entonces, al dar ángulo en flecha al ala, lo que hacemos es que la cuerda del ala ahora ya no quede paralela a la dirección del aire, sino que haya un pequeño ángulo, lo que hace que aparezcan dos componentes de la velocidad, si lo tratamos en este sistema de coordenadas. Una que sería paralela a la cuerda y la otra que sería perpendicular a la cuerda, o sea que iría en la dirección del ala. Y aquí es donde viene la clave de todo, porque el aire solamente se acelera en la dirección de la cuerda. Por lo que ahora esa velocidad va a ser la velocidad a la que se está moviendo el avión, o sea la flecha roja multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces cuanto mayor sea el ángulo en flecha del avión, menor va a ser la velocidad a la que se atraviesa el ala, o sea en la dirección de la cuerda. Sin embargo, cuanto menor sea el ángulo en flecha del ala, mayor va a ser la velocidad que está pasando a través del ala en la dirección de la cuerda. El caso más extremo serían las alas rectas, que todo el aire está pasando en la dirección de la cuerda. Pero darle ángulo a las alas también tiene consecuencias en la estabilidad del avión. Por ejemplo, si nos fijamos en el X5, que como te digo es el primer avión que tenía la capacidad de cambiar la geometría de las alas en pleno vuelo y vemos que la fuerza de sustentación se aplicaría en este punto, cuando cambiamos el ángulo de las alas el punto donde se está aplicando la fuerza de sustentación cambia porque se está moviendo el ala. Y es por esto que las alas en flecha ya se utilizaban incluso antes de la Primera Guerra Mundial por el tema de la estabilidad. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se tenían motores muy potentes y los aviones volaban prácticamente a regímenes transónicos, que se dieron cuenta que darle ángulo a las alas hacía que la onda de choque por encima del ala apareciera más tarde. O sea, que el avión podía ir más rápido sin que apareciera la onda de choque. Como siempre se dice, la necesidad agudiza el ingenio. Pues no fue hasta que lo necesitaron que realmente lo descubrieron. Y este es el motivo principal por el que se sigue utilizando a día de hoy. Por ejemplo, un Boeing 747 que tiene mucho ángulo de ala en flecha puede volar a números de Mach bastante altos. Si no fuera por esto sería completamente imposible. Las ondas de choque aparecerían muchísimo antes. Pero si ya conocías todo este tema de las alas en flecha, seguramente sepas que hay otra explicación. Mira, antes de darse cuenta de que darle ángulo a las alas ayudaba 
para el tema de la onda de choque por encima del ala, lo que hacían era simplemente reducir el espesor del perfil alar, porque cuanto más gordo el perfil, mayor velocidad tiene que coger el aire para dar la vuelta por encima. Entonces, cuanto más espeso sea, menos estás afectando al aire. Esto se puede entender bien con este ejemplo. Imagina que tenemos un cilindro y que el aire está pasando por encima. Si el cilindro está recto, el aire va a ver un círculo. Sin embargo, si ahora le damos un cierto ángulo de flecha al cilindro, el aire ahora va a ver una elipse en lugar de un círculo. Ojo, eh, porque el espesor máximo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la forma que ve el aire ahora se ha alargado un poco. Por lo tanto, tiene más tiempo para amoldarse a la geometría del cilindro. Pues así es como lo explica Anderson en su libro, que cuando se le da ángulo a las alas, lo que pasa es que en realidad el aire ve una forma más alargada que tiene el mismo espesor máximo, por lo tanto tiene más tiempo para amoldarse y no tiene que cambiar de forma drástica su velocidad. Pero no todo es bueno con respecto al diseño de las alas en flecha, de hecho tiene muchas cosas malas, pero la peor de todas sin duda es que lo mismo que se aplica a números de Mach altos, esto de que la velocidad que pasa por encima del ala va con el coseno del ángulo, también se aplica a velocidades lentas. Entonces, cuando un avión quiere despegar a 300 km por hora, el ala está viendo en realidad que el aire está pasando por encima más lento. Por lo tanto, cuando pones ala en flecha, el avión va a tener que o darle más ángulo de ataque para conseguir la misma sustentación o ir más rápido para conseguir la misma sustentación. Esto en los aviones de hoy en día se soluciona poniendo flaps, slats, etc. La verdad es que tiene muchísimas cosas malas, aparte de esta, pero esta sin duda es la peor. Ya hablaremos de todas las demás en un siguiente vídeo. Entonces, lo que te he contado acerca de las ondas de choque por encima del ala se puede resumir en este gráfico de la NASA, donde el eje X es el número de Mach al que está volando el avión y el eje Y es la eficiencia aerodinámica, que se representa con el lift dividido por el drag, o sea, la sustentación dividido por la resistencia. Y como podemos ver, cuando vas muy lento, para tener una buena eficiencia aerodinámica, las alas rectas son lo mejor. Pero cuando nos acercamos a Mach 1, se empiezan a generar ondas de choque en el ala recta y la eficiencia cae increíblemente. Por otro lado, a velocidades supersónicas la mejor eficiencia te la dan aviones con alas en flecha. Pero a velocidades subsónicas las alas rectas son mucho más eficientes. Y por eso es una opción súper interesante tener un avión que tenga la posibilidad de cambiar la geometría en vuelo. Cuando vas a velocidades subsónicas, vas con las alas rectas y cuando vas acelerando, cuando entras en régimen transónico y supersónico, pones las alas en flecha. Y el primer avión experimental con el que se empezó a estudiar esto realmente fue con el X-5 de la NASA. Cuidado porque hoy no vengo solo, viene Marcos de Mundo de Aviación, que seguro ya le conoces, y nos va a hacer una pequeña introducción a este avión. Muchas gracias Sergio por darme un espacio en tu canal, y como a mí me encanta explicar la historia de los desarrollos de las distintas aeronaves en mi canal, en este caso les comentaré algo sobre el Bell X-5, que como dijo Sergio, es el primer avión que podía cambiar la geometría de sus alas en pleno vuelo. Sus raíces se originaron en el diseño alemán del Messermich P1101 del cual el X-5 tomó mucho prestado en términos de diseño general. El MEP-1101 se consideró el ancestro de los aviones de alas de geometría variable, ya que podía variar sus alas en un ángulo en flecha desde 30 a 45 grados, pero solamente en tierra antes del vuelo, para estudiar los comportamientos de la aeronave en distintas configuraciones y buscar la mayor eficiencia en vuelo. Al final de la Segunda Guerra, la infantería estadounidense descubrió un complejo en donde se guardaba un único prototipo y capturaron también todos los documentos asociados al estudio de las alas en geometría variable. Este único prototipo está incompleto y fue cedido a Bell para que continuara con el estudio. De ahí nació el proyecto que se convertiría en el Bell X-5. El diseño era mucho más complejo que el 1101 con tres ángulos de posición para sus alas, de 20, 30 y 60 grados, que sí podían cambiar en pleno vuelo, mediante un sistema de motores eléctricos que controlaba el piloto desde la cabina. Dicha tecnología fue clave para futuros diseños de la era de la Guerra Fría, como el General Dynamics F-111 Advark, el Grumman F-14 Tomcat y el Rodwell B-1 Lancer. En sus vuelos de prueba demostró mucha inestabilidad en virajes e incluso por esto uno de los prototipos sufrió un grave accidente el 14 de octubre de 1953, donde su piloto no sobrevivió. Las pruebas siguieron con un solo demostrador que voló hasta 1958. Si quieren saber más sobre esta interesante aeronave, pueden visitar mi canal Mundo de Aviación. Otra gran ventaja que tiene la posibilidad de cambiar el ángulo del ala en flecha en pleno vuelo 
es que puedes cambiar el aspect ratio. Si no sabes lo que es el aspect ratio, no te preocupes porque es una chorrada. Simplemente es un valor que representa eh, la envergadura del avión con respecto al ancho de su cuerda. O sea, por ejemplo, un planeador tiene un aspect ratio muy grande porque tiene mucha envergadura y una cuerda muy pequeñita. Sin embargo, el F-104, por ejemplo, tiene un aspect ratio muy bajo porque tiene poca envergadura y además la cuerda es bastante grande en proporción. Entonces, cuando comparamos dos aviones, uno que tiene mucho aspect ratio y otro que tiene poco aspect ratio, pero los dos tienen la misma área alar, o sea, simplemente están ordenando ese área de forma diferente. Uno la está extendiendo mucho, teniendo mucha envergadura, pero poca cuerda. Y el otro pone bastante más cuerda y menos envergadura. Bueno, pues cuando comparamos estos dos aviones, la distribución de la fuerza de sustentación no es la misma. Y para el mismo ángulo de ataque, un avión con mucho aspect ratio genera mucha más sustentación que un avión con poco aspect ratio. Y es por esto que los planeadores tienen mucho aspect ratio para tener mucha fuerza de sustentación aún estando volando a bajos ángulos de ataque. Esta es la razón principal por la que, por ejemplo, el F-14, cuando iba a despegar de los portaaviones, extendía las alas para sacar al máximo el aspect ratio. Luego volaba subsónico con las alas extendidas, las alas rectas, y cuando entraba en régimen transónico directamente ponía ángulo de ala en flecha y a velocidades supersónicas pues ala en flecha también. Por ejemplo, esto mismo se aplica con el B-1, el bombardero estadounidense, cuando quiere despegar con mucho peso, porque es un avión muy grande que puede cargar muchas bombas, pues extiende las alas, las pone rectas. Esto le da mucho aspect ratio, por lo tanto, más fuerza de sustentación a ángulos de ataque bajos. Pero luego, cuando se mete en regímenes transónicos, pone ala en flecha y a velocidades supersónicos igual a ala en flecha. Por cierto, esta teoría de las alas en flecha también sirve para los aviones que tienen las alas hacia adelante, como por ejemplo el X-29 o el Sukhoi 47, que de hecho Marcos hizo hace muy poco un vídeo hablando sobre el X-29, te dejo un link aquí. Pero también es justo decir que los aviones que tienen geometría variable tienen que añadir mucho peso por culpa del mecanismo que te cambia eh, la geometría. Entonces, esta es la razón por la que no todos los aviones lo llevan, porque estás metiendo más peso, más mantenimiento, estás metiendo más partes móviles que te puedan fallar luego en pleno vuelo, etc. Bueno, John de la Ciencia, espero que realmente te haya gustado este vídeo. Tanto a Marcos y a mí nos ha encantado poder hacerlo juntos. Bueno, ya sabéis, si queréis contactar conmigo lo podéis hacer por Instagram o por LinkedIn. Suscríbete aquí y luego puedes verte el vídeo de Marcos que te dejo aquí hablando sobre el X5. Ya sabes, como siempre, ante todo, ciencia plomo.